Hallo YouTube, heute spiele ich live im äh, Stream heute auf dem Sonntagnachmittag und der Chat sagt jetzt auch Hallo an euch. Mm, Stanley Parable Ultra Deluxe Edition. Äh, ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Ich habe es äh, wie immer nur installiert und geguckt, ob OBS es empfängt und wir gehen jetzt rein und ja, spielen das jetzt einfach mal. Spielen ist wahrscheinlich auch irgendwie nicht das richtige Verb für The Stanley Parable. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe ähm, das erste schon gespielt, Stanley Parable. Fand ich sehr, sehr interessant, eine sehr interessante Erfahrung und Chat wird mir gleich auf die Sprünge helfen. Wie, wie heißt das andere? Das habe ich auch schon gespielt von dem gleichen äh, sehr genialen Spielemacher. Ähm, was war das nochmal? Äh, auch so ganz ähnlich. Ah, Beginner's Guide, genau. Haben wir auch beides. Falls euch das interessiert, übrigens gibt es alles auf dem Hauptkanal. Müsst ihr einfach nur suchen, das traue ich euch zu. Donny, The Beginner's Guide, dann findet ihr das schon. So, ein Schlückchen, Schlückchen Guckenwasser. Mm, Spreewald. So, und jetzt geht's los. Mal gucken. Äh, wir machen, ich mache Englisch. Choose Screen and Subtitle Language. Ja, ich will auf Englisch spielen. So, genau. Das hatte ich nämlich schon gesehen und da habe ich dann schon abgebrochen und gesagt, das mache ich lieber on Stream, weil da, vielleicht kommen jetzt ein paar Fragen, die wichtig sind für Leute, die es halt schon gespielt haben. Und hier kann ich ja jetzt Ja sagen. Ja, mache ich eh nie wirklich so. Scheiß drauf. Please enter the current time. Oh, was? Oh, es ist so ein bisschen, warte, mir muss kurz hier. Was, wieso muss man sowas eingeben? Das ist ja, ah, oh, ist das irgendwie, das finde ich irgendwie spannend. Das ist wie so eine Art, geht der dann auf die Zeit ein oder was? Wir haben jetzt gerade, warte, ach so, das ist hier PM, AM. Äh, 4 Uhr 19. Nee, ach, guck mal, 4.20 Uhr. 420, Leute! Is it? Note, accessibility settings can be accessed from the main menu. Okay. Mal gucken, ob ich die Lautstärke gleich anpassen muss. Okay. Dann einfach begin the game, oder? Leute? This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Okay, but and then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ganz kurz ein bisschen die Sensitivity ändern, die Stabe. Äh, wo ist denn das jetzt? Viele viel Camera Sensitivity machen wir runter. Okay, ähm, ja, also wie gesagt, ich habe es schon das, äh, gespielt, das Erste. Ich werde jetzt aber trotzdem, ein, weil ich, ich kann mich an sehr wenig erinnern. Deswegen, ich spiele das jetzt einfach mal. Ich werde, glaube ich, auch gar nicht so super viel kommentieren, weil es ist auch eher ein Spiel, wo man jetzt nicht so super viel kommentiert. 
sondern einfach mal den Sprecher machen lässt. Ähm, ich kann euch aber trotzdem gerne immer ein bisschen in meinen Gedankenprozess mit reinholen. Und in diesem Fall ist es, er sagt ja, step out of the room. Aber wir haben eh keine andere, weil wir müssen eh hier raus. All of his co-workers were gone. What could it Entschuldigung, ist wirklich sehr, sehr hoch, die Sensitivity. Mean. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ist irgendwie fast ein bisschen cooler, das jetzt zum zweiten Mal zu spielen, weil ich irgendwie jetzt ein bisschen Angst habe. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit hier rein muss, aber es ist wirklich unglaublich, die Maus. Ist das überhaupt die Kamera? Das ist so. Nee, man kann es wirklich. Ich kann es. Muss es auf Null machen einfach. I don't know. Ja, so ist gut. When Stanley came to a set of two ah. open doors, he entered the door on his left. Jetzt kommt das wieder. Ey, wisst ihr was? Ich gehe links. Ich bin mal ein Streber diesmal. Ich bin mal, ich, ich, ich mach mal diesmal so, ich mach die Sachen, wie er es kommentiert. Da wollen wir mal sehen, wer gewinnt am Ende. Letztes Mal habe ich immer extra, weil ich so anti und habe immer gemacht, äh, habe ich immer nicht das gemacht, was er gesagt hat. Ich bin jetzt mal ein richtiger Allmann. Er hat mich nicht mal gelobt oder so. Ich habe die normale Version gespielt, Lenny, doch. Aber schon ein bisschen länger her, schon über ein Jahr oder so. Und vorhin hat meinte einer, Beginners Guide findet er nicht. Ich 100 Pro irgendwo auf YouTube. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich es genannt habe. Ich habe 100 Pro The Beginners Guide. Yeah, there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay, wir gehen zum Boss. Do not alter without consulting whiteboard manager. Rest in peace, France. Everyone is unique. You, most of all. <laughs> nice one. Das ist schon ein paar kritische kleine Dinger hier drin, ne? So, wo ist mein Boss? Oh, das geht auf. Aber ich darf hier nicht rein, weil ich gesagt habe, ich gehe zum Boss. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. <laughs> uh, so there was nothing here. No <laughs> choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. <laughs> es ist wirklich eigentlich das schlimmste Spiel für mich, weil ich auch in der Schule so ein Satansbraten war. Ich bin nicht gut mit Autoritäten. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. Nee, was passiert denn, wenn... He's literally just standing there doing sweet F.A. Fuck all, hat er ist F.A. übrigens. Ich bleib mal noch ein bisschen. Are you... are you really still in the broom closet? <laughs> standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm, I'm genuinely confused. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Na gut. Oh, das ist neu, oder? War das hier auch schon? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ah, oh, ich hab jede Phase mal meines Körpers will nach unten. Na, wir haben gesagt, wir machen mal heute Allmann. Ich schlage ihn mit seinen eigenen Mitteln.
Hm, das ist das Klo. Das ist mein Temptation Island hier, das Game. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Es hat so ein bisschen Truman Show Vibes hier, ne? Moin, liebe die Stimme vom Erzähler. Ja. Into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Mein erster Stanley Run? Nein, sub die. Ich habe das äh, Original schon gespielt, aber das, dieses Neue anscheinend nicht. Ich weiß auch wirklich nicht, was Neues. Wir werden einfach gucken. Aber ich habe sowieso so viel vergessen vom ersten, dass es eh sich alles anfühlt wie das erste Mal. Wie jedes Mal Sex bei mir. Stanley walks straight wie geht ahead das? The large door that read Mind Control Facility. Wie gesagt, ich ziehe es jetzt durch. Ich spiele jetzt mal strebermäßig. Welches Ende willst du erreichen? Du, ich bin da nicht so tief drin. Ich spiele das einfach. Ich habe mich nicht informiert, wie viele Enden und wann, was es wie gibt und so. Wir machen einfach mal. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. That's schon geil. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. It's schon geil irgendwie. Müsste man eigentlich mal verfilmen, oder? Dieses, äh, dieses ganze Spiel. Das wäre doch ein Kammerfilm. Irgendwie. I don't know. Erinnert mich auch ein bisschen, der ganze Vibe ist auch sehr wie, ähm, na, Severance. Als der Chef, wer das gesehen hat, kann ich sehr empfehlen. Hammer-Serie. Für mich vielleicht die Serie des Jahres 2022. Severance. Richtig gut. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn man jetzt hier einfach wirklich nur den Anweisen befolgt, ist es vorbei. Operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. 
And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Bin mir jetzt nichts. Also bis jetzt ist wirklich auch nichts Neues, finde ich auch. Glaub, meine ich auch. Das ist geilen Half-Life Sounds. Mind controls idle, await, awaiting input. Ist da irgendwie so ein Running Gag? Äh, äh, so ein geheimer Easter Egg oder so? Nana 80 HD, moin Abend. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Ich hätte schon Bock auf On zu drücken, damit ein bisschen Action passiert. Ich weiß nicht, ob wenn man jetzt auf Off drückt, ist es einfach vorbei. Kann das sein, der Run? Jetzt geht's von vorne los, ne? Blackness and a rising chill. Ah, nee, man kommt auf diese Wiese. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Das ist halt der Hammer, ne? stepped through the open door. Also das ist einfach der Hammer, wenn man halt einfach sich klar macht, dass das eine Kritik an der Gaming-Branche ist, das ganze Ding, ne? Es ist so geil. Diese Metapher, ne? Dass er sagt, ja, ihr könnt Spiele so spielen. Er will ja damit sagen, dass wenn ich jetzt rausgehe, ja, so könnt ihr Spiele spielen, so wollt ihr es, oder was? Man nimmt einen an die Hand, man macht immer das, was der, äh, was das Game oder der Narrator einem sagt, ja? Super. Dann hast du zu Ende gespielt, toll. Aber hast du irgendwas, hast du dich irgendwie gechallenged? Hast du irgendwie was Kreatives erlebt? Nein. Das will er ja damit sagen. Das ist meine Interpretation auf jeden Fall. Das ist jetzt auch nicht so ein Hot Tag. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. Die Akkorde so geil. Stanley was, was happy. happy. <laughs> All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, 
Ah, damn it, die Tür ist dann zu. Ich dachte, ich kann ihn verarschen. Da wird er jetzt dann doch in die Richtige gehen. Ich dachte, ich hätte da jetzt vielleicht ein bisschen mal ihn durcheinander gebracht. Man fühlt sich wie so ein Bauer auf dem Schachtfeld hier. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. So what? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Ey, das habe ich letztes Mal, habe ich, noch nicht gemacht, hier runterhüpfen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Es wäre halt schon auch interessant zu sehen, ob ich wirklich den ersten Mal genau gleich gemacht habe, weil dann ist es einfach so, okay, das ist meine Psyche halt. GB to be fought. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. <lacht> der, ist schon, der ist schon richtig äh, angepisst, ne? Ach komm, jetzt sind wir, wir sind jetzt all in Bad Boy. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. <laughs> Stanley walked through the red door. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let das ist me neu für mich. stop you. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht, bin mir fast sicher. Oder you see, there's nothing here. Geil. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You give me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Da wollte doch eh, dass ich da lang gehe. Ah, jetzt. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. A one? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a one? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? Uh, but I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look.
Ist das echt? Nee, oder? Da war Hitler gerade und Mussolini, oh lol. Okay. Leute, wird es euch was ausmachen, wenn ich ganz kurz Kaffee mache? Ich habe ja Kapselmaschine, das geht schnell, aber ich bräuchte gerade, ich bin ein bisschen müde. Ich will aber hier äh, fit sein. Komm, ich hole mir ganz kurz einen Kaffee. Kleine, kleine Pinkelpause. Sorry, dass ich das hier so früh am Anfang schon mache, aber ich muss kurz Kaffee holen. So, Käffchen, natürlich aus der Donner Petito Tasse. Uh. Mm, lecker, oh, geil, Nachmittagskaffee, Leute, Sonntag Nachmittag Kaffee. Jetzt noch ein Kuchen, wäre geil, habe ich aber nicht. Okay, ja, ich habe schon gemerkt, ich würde ein bisschen müde. Mach die Kopfhörer, hallo. So. Okay, ich bin immer noch letzter, sagt ihr. Hat er irgendwas gesagt zwischendurch? Nee, ne? Weiter geht's. Also, ich gehe jetzt... Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Also ich denke mal hier auch übrigens, äh, ich will jetzt hier nicht den Professor raushängen lassen und irgendwie zu schlau, äh, schlauer klingen, als ich bin. Aber ich habe mich ja da bei dem ersten Run so ein bisschen auch damit auseinandergesetzt mit dem äh, Macher des Spiels und mit der Intention. Das ist ja, ist einfach, ist halt eine Kritik an der Gaming-Branche oder auch so an der Erwartungshaltung von den Leuten, wenn man Games als quasi Kreativer oder Entwickler macht und so und hier, ich fand es halt schon geil, wenn man auf die Eins drückt, dass er ja quasi durch das Spiel sagen will, Leute, uns eine Eins zu geben ist übelst scheiße, was sollen wir denn machen, wir können nicht alle zufriedenstellen und so. Finde ich schon irgendwie nice, deswegen, ich gebe mal eine Vier, weil ich hoffe, dass wahrscheinlich Vier, die, Vier werden, ja, Vier wird ja wahrscheinlich mal, ach egal, machen wir einfach mal Vier. Danke Fanny Tino und Lisa Brunsmichel, danke. Hey, I nearly forgot, I've got a prototype of a new game I've been working on and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right. And if he reaches the fire, you fail. 
It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about four hours. Mm. So why don't you give it four hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Geht das jetzt unendlich? You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter. Gibt's Leute, sorry, ganz kurz. Gab's schon Leute, die das vier Stunden gemacht haben, um zu gucken, was dann passiert? Okay, wow. Well, I don't know what to do. I'm completely out da of ideas. Ja I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. Sorry, Leute. Also, ich weiß nicht. Ist vielleicht jetzt äh, ein bisschen dramatik äh, dramaturgisch, vielleicht ein bisschen Spoiler. Aber ich will das wissen. Ich will das wissen. Baby Game. Baby Game Ending. Wollen wir gucken? Oder ist es, findet ihr das doof? Ich will's sehen. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Coming in to say hi. I hope you weren't expecting more regular interesting from this incredible experience. It warms my heart to see how deeply the message of this game has resonated with you. I can only imagine the joy welling hey, but this is anders. There is noch ein Hund dabei. up in your chest. The sheer joy of such pure, distilled life essence flowing through your veins. It must be amazing. I'm jealous of you, truly, I am. Der kommt noch der Ach, der kommt nach einer Zeit dazu. Alter, okay. Aber wo war jetzt hier? Ich hab's jetzt durch durchgeskippt, aber hier war wahrscheinlich irgendwo ein Timelapse oder keine Ahnung, ne? Nearly there, Stanley. Art itself is about to burrow into your skull. Aren't you excited for spiritual immortality? For transcendence and oneness with the beauty and essence of all beings? Just a few seconds now. Here it comes. Was? Okay, das ist mir jetzt zu künstlerisch. Irgendwas, der verarscht das halt irgendwie, dass es dann so super irgendein Künstler-Bullshit ist oder was? Hm. Ach, sorry, ich habe mich gerade sauer gemacht, wir machen weiter. <lacht> Schau vor, du machst es für vier Stunden und dann kriegst du so eine Scheiße. Was wollte er? I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? <lacht> Donny sieht aus wie ein sympathischer Straftäter. Was? Was? Wieso? <lacht> Hast du schon mal einen Straftäter mit einer Pokémon Cappy gesehen? Mm, yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Hey, hier ah, war ich noch nie. Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Ah doch, oder? Mm. Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Hmm. 
Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Firewatch. Sagt der Chat die ganze Zeit. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ob ich das gespielt habe. Schon beim ersten Mal dieses Game. Oh no. No, 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 it can't be. Voll schön hier. Ist ja voll nice. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh, thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that, that thing, that big open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. <laughs> okay, I think this will be just the thing. Eh? What? Wonderful. Rocket so League! exactly what I had in mind. <laughs> Just a nice big Come box on. for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Also der hat ja auch ähm, sehr viel persönliche Fäden gegen bestimmte okay, Sachen, ne? Okay, so what ha? exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars. Er scheint Open World Games und Rocket League ist ja wohl nicht der ganz der größte Fan. Wie heißt nochmal übrigens der Macher? Leute, sag's mir kurz im Chat. Ich würde gerne seinen Namen nennen, weil er ist cool. Ich vergesse immer, wie der heißt. Der Mann, der dieses Spiel gemacht hat und auch Beginners Guide. Nein, der heißt nicht Stanley. Here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley. Davy. I think it's sports ball. Oh, what fun. Davy We should run the bases and do a touchdown together. Yes. I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Macht aber Bock. Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is yeah. it better than my yeah. miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. I'm going to try it out. Here comes another ball. Sorry for standing pause, but that's a good uh, um, hinweis here from chat. Uh, er hat, glaube ich, nichts dagegen von wegen hier, weil ich meinte gerade hier. Uh Vielleicht habe ich das falsch verstanden, dass er die Spiele nicht mag und dass die jetzt verarscht sind. So ein Spiel offenbar ja nicht. Bei dir steht, ich glaube, er hat nichts dagegen. Er hat ja die Macher dieser Spiele gefragt, ob er das machen kann. Gibt ein cooles Video, wo er Stanley Parable mit seinem Bruder spielt und alles mögliche an Hintergrundinfos gibt. Ja, nice, das muss ich mir vielleicht mal angucken. Yes. Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. More balls. Das macht irgendwie Bock. <lacht> das macht irgendwie Bock. Warum macht es Spaß? Hey, Tor. Are you enjoying this, Stanley? Yes! Having fun? I am! Is this a real video game? Yes! Well, I sure hope you're having a good time, because guess what? It's over. No! That's right. Your little fun comes to an end. This is my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, you need someone like me to set boundaries for you. Hold on. What are you doing?
Hat gerade im Chat jemand gefragt, habe ich gedacht, das will ich auch wissen. Was ist jetzt? Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Okay, jetzt ist es officially ein neues Game, Leute, weil das ist auf jeden Fall, habe ich 100% nicht gemacht beim ersten Mal. Also ist es ist jetzt eh wieder alles neu. Es hat sich also doch gelohnt. Es, ja, habe ich eigentlich nicht in Frage gestellt tatsächlich, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist es jetzt, jetzt ist alles neu. Das habe ich alles noch nicht gemacht. Die ersten Sachen hatte ich schon quasi, habe ich noch im Kopf gehabt. So. Okay, wo bin ich denn jetzt? Fling Cabinets. Please rate your experience. Wo Sonnenlicht war der Lol? genial gemacht, weil jetzt vermisst man die Stimme. Es ist einfach genial. Man hat die ganze Zeit, denkt man, die Stimme nervt so ein bisschen oder ist halt ist so fast irgendwie dein Gegner dann auf einmal irgendwann. Und jetzt ist man dann so, man fühlt sich dann allein gelassen und dann ver vermisst man die Stimme quasi. Das ist schon genial gemacht. Das weiß ja auch ganz genau der Macher von dem Game. Flex424 fragt, was ist das für ein Game? Das kann man nicht in Worte fassen. Das ist mehr als ein Spiel. Das ist eine Erfahrung, dieses, was auch immer man das nennen mag, was wir gerade machen. Oh, Kaffee war eine nice Idee. Gebt mir gut rein gerade, Leute. Gebt mir gut rein, Freunde. Hey, 427 war doch auch mein Büro. Hier ist nix. Ich war 100 Jahre nicht mehr dabei. Ist das ein neuer Teil? Hm, eben quasi, wenn ich's Ultra Deluxe Edition heißt. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Uh. What? Was war das denn für ein Ende? Er wurde voll zynisch und deep am Ende. Es war ja richtig dark. Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ey, kurz am Rande, wisst ihr, was ich mich schon immer gefragt habe? Wie kann etwas heller sein als weiß? Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich hier rangehe, das ist ja einfach nur weiß jetzt. Aber warum wirkt das jetzt heller als... Was ist hell eigentlich? Versteht ihr, was ich meine? Also, was ist eigentlich hell? Äh, man kann ja nicht weißer als weiß machen. Das habe ich nie verstanden. <lacht> Dazu diese Musik passt gut. Aber guck mal, das wirkt doch jetzt heller als ein normales Weiß. Wenn jetzt hier einfach, wenn ich Photoshop auf aufmachen würde und ich würde einen weißen Ebene machen, dann warum wirkt manches Weiß heller? Es gibt ja auch Helligkeitswerte von Sonnen und sowas. Das habe ich nie verstanden. Leuchtstärke und so. Das checke ich irgendwie nicht. Weiß ist doch einfach weiß. Geht doch nicht heller. I, I don't know. <lacht> 
Hier sagt jemand, mehr Protonen. <lacht> mehr Protonen. Ja, klar. <lacht> oh, das ist süß. Das ist das was, was ich schreiben könnte. Das sind Protonen, mehr Protonen. Anzahl der Protonen, glaube ich nicht. Photonen, wenn dann. Photonen, mein Freund. Oh Gott, die Lichtlobby regt sich auf. Vorsicht. So, was ist denn hier? New Content. Oh, geil. Warte, was? Okay, warte, warte, warte. Zurück zum, zum Game, Leute. Hier steht New Content. Oh, man fühlt sich so scheiße. Aber ich mach's jetzt einfach. Ich weiß nicht, warum. Aber ich fühle mich so dumm, das zu machen. Ich glaube, das ist neu. Oh, New Content? What does that mean? New Content. Oh. Hello and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Geil. Was? As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 Was? on home computers. Das ist ja geil. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a oh. reimagining of the game for consoles and home computers. Oh, ich liebe das. Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. <laughs> Wie geil ist das? Oh, this sounds delightful. Oh! I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Hey, das ist irgendwie. Ich will. Hey, ganz ehrlich, ich will ein Spiel haben, wo man so geisterbahnmäßig fährt. Ich finde das voll geil. Man sitzt da so rum und guckt sich das so an. Okay, ja, ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist wirklich alles komplett neu. Okay, let's go. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Um, is it broken? What's going on here? Should we... Should we be moving somewhere or... or oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Hmm. Hmm. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. <laughs> it's as if... Um, oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Geil, er spielt halt jetzt schon direkt damit so selbst also mit dieser Kritik. Die, ah ja, ja, ist schon, muss ich ja nicht erklären. Alright. Alright, let's see it's the jump circle. Nö, ich geh weiter. Mich interessiert es zwar, aber ich will sehen, was passiert, wenn ich weitergehe. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Goodness. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over a thousand hours of new content. And if... Oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In True fact, that! I'm right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says... 
test achievement, please ignore. What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I, I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. Oh, it's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Also muss man doch in den Ring, in dieses Ring-Ding. Jetzt bin ich aber anders, das ist nicht der normale. Das ist anders jetzt. Ach, guck mal, hier ist ein Bild von dem Original. <lacht> Süß. Geil. Lol. Finde ich gut. Psst. Stanley. Come over here. In the vent. I want to show you something. Oh, you don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so who cares? Oh, oh, oh. jetzt aber. Jetzt werde ich beleidigt auch noch. Jetzt geht's aber los hier, Freunde. Kann man noch zurück? Oh, never mind. You're not a dork. <lacht> <lacht> Okay. Wir sind wieder Freunde. Ähm, was geht jetzt hier? Coffee Nut. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. What? Just our little secret. Take a look. Alter. Dark Souls-esque. I call it... The memory zone. What? It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable Sounds was sweeter. before it was solid with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Hier, guck mal, BAFTA Award <lacht> drüber geklebt. <lacht> nice. Our first kiss, my first car, the release of Stanley Parable in 2013. <lacht> nice. Smart, because it happened. Unachievable, it's impossible to get this achievement. Go outside, don't play for five years. <laughs> das ist gut. Das ist ein geiles Achievement. Go outside, don't play for five years. Hammer.
Ist halt echt schön hier. Little Stanley. Hm. Another here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art. Der Fast hier. Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created. Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Ey, das ist einfach genial. Wirklich, ich muss es sagen. Ich glaube, das ist auch nicht übertrieben. Dass er wieder in diesem in dieser Expansion wieder einfach nur auf eine ironische Art und Weise damit umgeht, wie sinnlos es eigentlich ist und es aber dadurch wieder Sinn macht, es ist einfach, ich finde sowas mindblowing, ich finde sowas einfach wahnsinnig kreativ und schlau. Sehr gut. Offenbar ist dieser Macher des Games sehr, sehr offen für Selbstkritik und feiert sich auf jeden Fall, glaube ich, selber nicht wirklich. Und ich glaube, ihm ist es sehr unangenehm. Ach egal, ich will jetzt nicht so viel rum interpretieren. Ist ja, jede, ist ja jedem selbst überlassen, wie man das alles interpretiert. Ich finde es einfach Hammer. So, gehe ich jetzt hier rein oder gehe ich die Treppe runter, frage ich mich gerade. Ich habe irgendwie Bock auf die Treppe. Da ist ein Smiley. Hm. Kawaii Guy, 23, Uxa. Danke euch für die Subs. Vielen Dank für den Support. Für Scott. Ja, irgendwie hätte ich auch gern das, die Fähigkeit, so Level zu bauen. Guck mal, das, ist, das muss voll Spaß. Also wenn man das kann, könnte man sich doch in dieser Engine so richtig geile Fantasiewelten bauen, oder? Hätte ich voll Bock zu. Aber ich glaube, das ist alles sau schwer. Level-Editor gibt's nicht wirklich so, ne? Für Half-Life 2 Engine, oder? Ich würde mir, würd mir so meine Traumwohnung machen und so. This time from GameSpot.com The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. Nine out of ten. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. <laughs> it just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Glaubt ihr, glaubt ihr er, er redet quasi durch das Game mit so seinen Managern oder so dem Entwickler oder so, die wahrscheinlich ihn seit Jahren nerven, dass er einfach noch mal mehr Content macht und jetzt hat er es halt gemacht und jetzt ist es seine Art sozusagen damit abzurechnen? Könnte ich mir vorstellen. Und er hat dem wahrscheinlich immer wieder gesagt, Leute, das braucht kein, braucht nichts mehr, lass es so wie es ist und so. I don't know. Wo gehe ich denn jetzt lang? Was ist denn jetzt aufgegangen? Nichts? Ja, die Tür ist wieder aufgegangen. Vielleicht kann ich jetzt oh, These were simpler times, Stanley. Ah ja. Yeah. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no. Oh god no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. <laughs> I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's being collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Okay. Hmm. Steam reviews. Well, extra so ein Logo gestaltet. Das sieht ganz nice aus. <laughs> not recommended. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! 
funny. I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Stark. Vor allem lustig, vorhin hat hier auch jemand im Chat geschrieben, ähm, hat irgendwie jemand original gesagt, äh, boah, der, der Erzähler ist ja voll der nervige Wichser. Wo ich auch schon dachte, hä? Halten nicht, null. Ist einfach nice, der Erzähler ist Hammer. Warte mal. Das stimmt, nervt mich auch. Hm? Okay. Das ist dann, hake ich jetzt einfach mal ab all, unter Geschmackssache. Darüber diskutiere ich jetzt nicht. Miesen Dago, danke, dass du uns mitnimmst, Donny. Gerne, ich bin, bin voll drin. Ich finde es ganz, ganz äh, spannend hier gerade. Okay, wo geht man hier lang? Der Erstatter des Spiels meinte, dass er ewig gesucht hat, um negative Kommentare zu finden. <lacht> das glaube ich tatsächlich. Immer gucken, ob ich, Kiste, ob ich sowas wegkicken kann. Moin, Chat, moin, Donny, geile Kappe. <lacht> ja, danke schön. Bad Herde. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I, I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But Noodle shaft. It <laughs> Stimmt. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Noodleschaf. What's this one got to say? Do, 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 do. You constantly have to stop doing anything so Patronate. the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. And here it is. Go ahead and give it a shot. Oh, you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes. <laughs> well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? <laughs> but that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. <laughs> Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this <laughs> it's ewig, oder? making the skip button. <laughs> Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, 
Surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Oh, ich will so yes, gerne drauf drücken. I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering <laughs> this particular review so that it reads as something more beneficial. Ah. Something along the lines of, this game is the best game. Hmm, let me start over. How about this? From the ashes of depravity, oh my God. rises the phoenix of quality. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe... 30, 45 minutes? Stanley! Stanley! Stanley, please don't push the button again! It's been 12 hours! You've just been frozen there! I don't know why the skips are getting longer, but they're just really, like truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. Yeah. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls a thousand times. And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button. And if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it. And I have... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I I think it's been a week. Or two weeks? I've been sitting here all that time. Just sitting here. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, oh, there's only it's uh, it's an after, wirklich. It's a weg. Ah! Ah! But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned. They screamed. They gnashed their teeth and said, Entertain us! It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make <laughs> all of their pitiful demands. But then he's talking too much. They said first oh. he didn't entertain us. Now, Alter, wie komme ich hier jemals raus wieder? Ich will raus hier. The end is never 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 ich will wieder Auswahlmöglichkeiten oder so haben. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit hier rumzusitzen und den scheiß Knopf zu drücken. The end is never the end, is never the end, is never the end, is never the end. The end is never the end. Is never the end. Is never the end. Ja, ich fange auch schon an. Ah!
Alter! Das ist krass. Als Spice. <lacht> ja, weil ich, ich habe Oster auch an Dune denken direkt. Vielleicht kann man da oben drauf. Oben drauf vielleicht. Äh, irgendwie hier ist ja nichts. Ah. Freedom, but at what cost? Alter, war das heftig. Wir machen noch eins. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. <lacht> ja, was machen wir jetzt? Oh, okay. In dem neuen Content waren ja auch ein paar Sachen, die ich anders hätte entscheiden können. Wäre ich doch bloß nicht in diesen fucking Schacht gegangen. <lacht> Guck mal, jetzt ist es auch neu. Aber ich frage mich jetzt, ob ich jetzt, wenn ich jetzt weiterlaufe... Es ist jetzt wieder ein Mindfuck hier. Das, wenn ich jetzt weiterlaufe, ist vielleicht doch wieder New Content. Wisst ihr, was ich meine? Weil vielleicht ist jetzt links. New New Content steht da jetzt. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley parable 2. <lacht> okay, das ist geil. Leute, ich muss kurz pinkeln. Gleich. Warte, ich will ihn nicht verpassen. Ich muss kurz pinkeln, sorry. Tut mir leid. Das tut mir eigentlich nicht leid, ich muss. Das ist echt äh, ein bisschen äh, kühl geworden. Hier so eine. Warum ist denn das so hell? Warte mal. Ich weiß, glaube ich, warum. Ich habe, glaube ich, eine zu... Wir machen das mal kurz hier. Warte mal. Da muss man uns... Ich muss einen Pulli anziehen und ich muss jetzt hier mal kurz die Te äh, Farbtemperatur mal ein bisschen anpassen. Was ist das denn? Ist ja voll kalt und kühl. <lacht> ist too much. So. Oh, Cardigan Time, Leute. Cardigan Time. Oh. Ist gemütlich heute. So, weiter geht's. Bin gespannt. Wenn ich meine Haare aus.
Okay. <lacht> Hätten wir das auch erledigt? <lacht> so. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Hier. So, resume game. Re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience built from the ground up. Why there are so many possibilities? It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. That's so good. Das ist auch das Krasse, was mir einmal immer wieder auffällt, wenn je länger man spielt, dass, dass man wirklich nichts machen kann, außer laufen. Du kannst nichts anfassen, du kannst nichts hochheben, du kannst eigentlich auch nichts aktivieren, glaube ich. Türen gehen automatisch aus. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's sequel. an artistic statement right there. It's future oriented. It screams progress and innovation and long term franchising potential. Oh, bisschen. Schi meint ihr, das ist eine Hommage an Shining? Das ist genau die. Also, das Muster von Shining, nicht die Farben, aber. Ähm. Um. Oh Gott, ich muss hier noch das andere Licht anmachen. Sorry. Ich darf das sonst. Es ist sonst zu dunkel hier drin. Ich sitze hier sonst im Dunkeln und die, die Keylights strahlen mich an. So, ich, man muss es ja auch gemütlich haben, ne? <lacht> so, was jetzt? Was ist hier los? Also, wir sind jetzt irgendwie in so einer Art Produktionsbüros oder was? They're back. Two doors. <lacht> genau, er verarscht jetzt auch so ein bisschen die, die Sachen, wofür es bekannt wurde. Huh? New Mug, New Mug. Lol. Now to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Who took the, f the red marker? Me. Scrum, Design, Pitch, Break, Pitch, Design, Number Two, Chat. <lacht> ich muss auch sagen, äh, rein aus Gestaltungssicht, ne? Ich bin ja ein alter Design-Nerd. Die Plakate sind recht gut und auch äh, gute Sprüche und so. Ist eigentlich, sind eigentlich ganz nice, die Plakate, muss ich sagen. Das ist ein gutes Plakat hier auch. Aber er meint das ja alles nur ironisch, ne? Aber eigentlich sind die Sachen wirklich ganz gut. This way to show floor. Valued investors. Geil. Es sieht einfach so cool aus, einfach alles. New content. Da kommen die Influencer wahrscheinlich an. Da haben hier Influencer Zeugs gemacht. Was macht die Plakate so gut? Hab da gar keine Ahnung. Ah, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Könnte ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde drüber abnerden, aber you gotta take my word for it, einfach. Sind einfach ganz gut gestaltet. Alter. Here we are. Go on. Try out some of the new features. The button that says the name of the player that is playing the game. <lacht> er macht sich einfach. Er verarscht diese komplette Branche und das Marketing jetzt hier so komplett. Love it. I saw the new content. The end is never the end again. Again. <lacht> Ach, guck mal, so ein riesen, St so riesen Stanley-Aufsteller -Auf oder was? Ja. Reassurance Bucket. 
Das sieht aus wie YouTube. Ah, vielleicht. Da, vielleicht ist da so ein Wink. Geh mal hier rein, oder? Oh, warte, hier ist auch gut. No screenshots, please. A whole new office. Warte mal, ist das mein Handy? Nee, kommt das vom Game? Warte mal, kommt das vom Game oder war das mein Handy? Soll ich mal Screenshot machen? Es kommt vom Game, Leute, das Geräusch. Ich mach mal einen Screenshot. Warte, äh... Ist nichts passiert. Ich habe einen Screenshot gemacht. Warte, ich muss jetzt hier... Oh, jetzt bin ich im Windows. Krass. Ich dachte, ich habe wirklich mein Handy ausgemacht gerade, ne? F12? Nichts passiert. <lacht> The baby is all grown up. <lacht> das ist gut. Sieht aus wie Haspula. Consistent quality with just the right amount of change. Alter 4 Screenshot. Mm -hmm. New features, new content, new ideas. Oh, Jump Circle habe ich ja noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Das ist alles irgendwie spannend hier. Irgendwie will ich hier hin. Hear your name in the game. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Throw to the perfect button. Too big, too small, just right. <laughs> Everyone's got one. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim, watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Jim. <laughs> yes, you see. What a thrill, what a rush. That was you. The button described Jeff, my you. Is Jeff. Do it again, do it again. Jim. Ooh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Was er jetzt genau damit verarscht, check ich nicht so ganz, aber... Jim. Whoa there, Cowboy. Sometimes a person can be too much, Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise soon you'll start to lose all Jim. sense of who you Jim. actually are. Jim, Jim, Jim. <lacht> Alles mitgenommen, was geht noch am Ende. So, und jetzt muss man, geht man, kann man hier raus, oder was? Ich bin ja so fasziniert von dieser Architektur. Ich liebe ja sehr, dass diese riesen hohen Wände und alles so dieses überdimensioniert. Äh, das finde ich irgendwie geil. Würde ich auch gerne mal bauen irgendwas so. Traumwohnung oder so bauen. Das ist anders als Sims. Einfach mit diesem Half-Life 2 Zeug. Das ist einfach nicer. Nicer, nicer, Alter. Nicer, nicer, Alter. Oh, habe ich, hab ich euch meinen neuen, also meinen Robert De Niro Impersonation schon gezeigt? Weil ich muss mir mal überlegen, wie es geht. Oh. Uha. Nee, warte. Nee. Oh. Oh. Ich 
kann's nicht mehr. <lacht> ich kann's nicht mehr hin. Oh. 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 Ja, da ist er. Oh. 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 Yeah. Yeah. Huha. Ja. Oh, wir müssen bald mal Feierabend machen, Leute. Ich kann langsam nicht mehr. Was macht Hitler? Das würde eigentlich mir die Arbeit zu finishen, dieses Feature. Ein Epilog wäre be fun, wouldn't it, Stanley? Ja, ja, es würde gehen am Ende des. Ähm. Well, we'll figure that out later. Oh, ja, ja. Ihr könnt eine Kamera mit, ja. Schaffes, ja. So, der Infinite, Infinite Hole, Reachievement, Setting World Champion. No screenshots. Äh, Al Pacino meinte ich ja auch nicht, Robert De Niro. Schön. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on get well someday and happy 12th birthday. Which would you go with? Ey, get well someday ist halt wirklich clever, ne? Das finde ich einen guten Gag. Get well soon, das ist ja normalerweise. Also für jetzt, weiß ich nicht. Ja, hätte ich jetzt nicht erklären müssen, glaube ich. Happy 12th birthday, Stepneys. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Ja, ja, kenn ich. Happy 12th birthday, Das kenne ich als Streamer nur zu gut. Wie oft ich euch was frage und sage, eins und Chat für das und so, und dann alle eins und ich so, ja, ich mache trotzdem das andere. <lacht> Weil ich eigentlich nur will, dass ihr das, dass ihr alle das sagt, was ich eh eigentlich will. Und wenn es dann alle sagen, was anderes sagen, dann ist es mir egal. Is it is. Hm. Okay. Wer ist er eigentlich? Bin ich das? Ist das Stanley? Sehe ich so aus? Or actually, maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision. We're moving on. Ich bin Jim, stimmt. Sorry, Leute, ich bin Jim. Infinite Hole. How deep can we dig? Was? Unendlich tiefes Loch ist jetzt hier? Hole, more hole. <laughs> Educational use only. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top and we can continue onward. Uh. Hmm. Now I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Warum macht das Spaß? On the sooner rather than later spectrum of things. Fallen wir wirklich oder ist es irgendwie macht es Bock? Okay, Stanley. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It that's is. what she said. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. Ah. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. 
You found me oh, up, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Wie tief das ist. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. <sighs> Look, uh, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly? In der Philosophie ist das Loch ein, ein besonderes Phänomen, denn es existiert, existiert etwas, in dem nichts existiert. Infinite. If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. <lacht> Zappes, der ist ja geil, der Emoji. Oder Emote. Emoji, Alter, wie lange bin ich auf Twitch? Twitch Emoji. Oh. Hm. Sagt er jetzt noch mal was, wenn ich hier nicht direkt rausgehe? Der sagt gleich was, oder? Frag mich, ob hier das Weiße sozusagen ein das ist ja wahrscheinlich nicht wirklich so lange, das Loch, oder? Und das ist einfach nur so ein weißer Punkt vielleicht. Ich weiß es nicht. Es gab ja so eine Art Schnitt. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Wuhu! Oh, ja! See, I was right. The problem is you. The ja! problem is that you like holes too much. Ja, ich lieb's. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Yeah. It goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Er ist sauer. Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? A little bit. I couldn't bit. help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Had enough? I'm positively thrilled. Woo! I really do have gosh. How could I have guessed? <laughs> You're back in the hole. If this starts to become a thing we're Wow. Oh man. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite. But that it's getting smaller. steadily less and less infinite. Yeah. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. How is this still appealing to you? <lacht> I know you're obsessed with holes, but at this depth, <lacht> I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? Sehr gut. You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Geht jetzt hm. nicht mehr. Is the um, teleport button not working? Yeah. You sure? Mm-hmm. Well, so I mean... I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Yeah. Try it again. Totally. Still nothing. Well, I suppose I, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the whole have a wonderful rest of eternity together. Ich 
komme hier nicht raus, ne? Man kann nicht hüpfen, hüpfen. Change your reality. Okay, ich mach mir jetzt auf Change your reality. Ey, das macht voll Bock. Man kann da voll auf spielen mit. Ich mach das ja gerade, ne, aber... Change yourself. Ich bin noch nicht zufrieden mit der Musik. Ey, das darf man nicht spielen, wenn man auf Drogen ist, Leute. Stanley? 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 Oh, good, you're awake. I think you had sort of dozed off there, <laughs> drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley. Because this hole is just so darn fascinating. Genial. I want you to be wide awake for every second of it. Hat voll Bock gemacht. Don't miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Top Loch fünf 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 ja fünf von fünf. Ey, ist ja abgefahren, Mann. Das hat auch irgendwie echt Bock gemacht. Man konnte das alles selber steuern, ne? Die Musik und so. Wenn es jetzt Ende ist, dann machen wir nächstes Mal ein paar andere Enden weiter. Weil, ähm, ja, es sind schon dreieinhalb Stunden dabei. Ich bin lange ein bisschen Feierabend machen. Try out some of the new features. Ja, Leute, ich mache das äh, das nächste Mal hier äh, einfach weiter, die Tage. Ähm, ich will da noch ein paar Enden ausprobieren. Das soll jetzt für heute jetzt erstmal gewesen sein. Sorry für das abrupte Ende, aber ich bin jetzt gerade, mein Gehirn ist schon völlig durchgebrannt gerade. <lacht> My brain is fried. Ähm, und ich will dafür eigentlich fit sein und nicht müde werden und so. Ich will das mir noch mal, äh, die Enden nochmal genießen. Alter! Das war schon, äh, ist schon geil. Anscheinend gibt es ja noch einiges auszuprobieren. Das können wir ja dann einfach nächstes Mal machen. Dark Souls haben wir heute auch beendet. Schön. Also ich wünsche euch, ich gehe jetzt mal ohne Raid raus, ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch. 
Und Achtung, alter, perfektes Timing. Ähm, in fünf Minuten, 18.04 Uhr, das ist ja jetzt ungewollt, aber mega das gute Timing, kommt ein neues Video auf dem Hauptkanal, Leute, und bitte, das müsst ihr schauen. Ich habe schon schauen können, es ist äh, eine Art Zusammenschnitt von meinem Ornstein und Smog-Kampf von neulich. Res hat da wirklich echt ein Video äh, gezaubert, was wirklich mega gut ist. Ja, Mara kann ich raiden, klar. Ähm, mache ich. Und äh, also unbedingt auf meinen YouTube-Kanal gehen. Warte mal, ich kann hier nicht raustappen, Alter. Ah, wo ist meine Maus? Hier, warte mal. Hier, ich mache es für euch in Chat. Da ist mein YouTube-Kanal, ja, geht da mal hin. Und um 18 Uhr hier kommt das neue Video und es wird euch gefallen. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. 20 Minuten oder so. Und der äh, Raz hat da richtig, äh, richtig gut abgeliefert. Und ich raide Mara gerne. Und für euch auf YouTube, ihr habt ja, weiß nicht, ob ich das auf YouTube mache, Stanley Parable, wahrscheinlich schon. Ihr habt ja schon gesehen, wahrscheinlich. Aber Mara ist immer so scheiße zum Eintippen, weil Unterstriche. Ma. Ma. Ich glaube, so ist es richtig. Ist es richtig so? Ja, ich hab's. Okay, also viel Spaß von Mara, sagt ihr den Gruß. Ich wünsche euch einen fantastischen Sonntagabend. Danke fürs Teilnehmen heute, war sehr lustig, war sehr entspannt. Ähm. Und wie gesagt, schaut, äh, müsst ihr ja nicht gleich um 18 Uhr gucken, aber schaut doch heute Abend auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal vorbei und zieht euch das äh, neue Video rein. Ich bin mir sehr sicher, es wird euch gefallen. In diesem Sinne, haut rein. Macht's gut. Ähm, ich denke, ich stream morgen, vielleicht aber auch nicht. Morgen ist Montag. Dienstag bin ich übrigens bei Rocket Beans. Kleiner Reminder. Also irgendwann bei Butter Binge. Das, Abend, das kommt dann abends, glaube ich, auf den Kanal. Eventuell schaue ich das auch im Stream zusammen oder so. Mal gucken. Ähm, haut rein. Tschüss. Macht's gut. Schönen Abend.